தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது அஞ்சரைப்பட்டி பவர் பை ஃபோர்ச்சூன் சன்லைட் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஆக்சுவலி சீசனல் வெஜிடபிள்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வெள்ளிக்காயும் ஒண்ணு வெள்ளிக்காயை நம்ம சும்மாவே சாப்பிடுவோம் பட் அது உணவுல எப்படி சேர்த்துக்கிறதுன்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ் சொல்லணும்னா இந்த டிஷ் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த டிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் கர்நாடகாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஒரு டிஷ் குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து அவங்க வீட்டில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விசேஷங்களுக்குமே இந்த டிஷ் இல்லாமல் அவங்க பண்டிகையே ஆகாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு டிஷ் தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய அனுராதம்மா சமைச்சு கொடுக்க போறாங்க அது செய்யறதுக்கு லெட்ஸ் வெல்கம் அனுராதம்மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எங்களுடைய ஆரோக்கிய ராணியே ஆக்சுவலி வந்து வெயில் காலத்துல எப்படிலாம் நம்ம உடம்ப வந்து ஹீட்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து வியூவர்ஸ் எங்ககிட்ட லெட்டர் போட்டுட்டே இருக்காங்க ஃபீட்பேக் கேட்டுட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து நீச்சத்து அதிகமா இருக்கக்கூடிய நிறைய உணவுகள் நம்ம சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த வகையில இன்னைக்கு இப்படி பார்த்த உடனே தெரியுது ப்ராமினா தெரியற ஒரு விஷயம் இந்த வெள்ளரிக்காய் இந்த வெள்ளரிக்காய் வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க வெள்ளரிக்காய் இருக்கு கேரட் இது வந்து கோசம்பரின் ஒரு டிஷ் இது வந்து கர்நாடகால ரொம்ப ஆன ஒரு டிஷ் ஓகே சோ கோசம்பரி ரைட் சோ கர்நாடகால ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கக்கூடிய கோசம்பரி இன்னைக்கு எங்களுக்காக நீங்க சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க சோ கோசம்பரி செய்ய தேவையான பொருட்கள் இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு வந்துருங்க கூசம்பரி தேவையான பொருட்கள் வெள்ளரிக்காய் அரை கப் கேரட் அரை கப் இஞ்சி சிறு துண்டு தேங்காய் துருவல் அரை கப் கடுகு ஒரு தேக்கரண்டி பெருங்காயத்தூள் கால் தேக்கரண்டி பாசிப்பருப்பு இரண்டு தேக்கரண்டி எலுமிச்சை சாறு அரை கப் பச்சை மிளகாய் ஒன்று கருவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு கூசம்பரி இது வந்து எப்படி ஒரு பொரியல் மாதிரியா இல்ல ஒரு குழம்பு மாதிரியா ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு சாலட் டைப் இது இது ஒரு சாலட் இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அந்த கேரட் எடுங்க எனக்கு என்ன பண்ண போறேன் இத வந்து புழிஞ்சிருவேன் நினைச்சுப்பாங்க ஐயோ சார் எடுக்கிறாங்களே சத்து அதிகமா இருக்கு அப்படிலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மிஸ்ட்ரி கொடுக்க வெள்ளரிக்காய் நல்ல காயா இருக்கக்கூடிய வெள்ளரிக்காய நல்ல துருவி அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் எல்லாம் எடுத்து பிடிஞ்சு வச்சுக்கோ அந்த எலுமிச்சம்பழம் கொடுங்க இந்தாங்க எலுமிச்சம்பழம் இப்ப இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து நம்ம புழிஞ்சிடறோம் இது வந்து கர்நாடகால வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டிஷ் இது அவங்க என்னது ஒரு பிறப்புல இருந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லா பங்கும் வை பங்கன்ஸ் யாராவது வீட்டுல கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா இமீடியட்டா அது கோசம்பரி பண்ணிடுவாங்க எது செய்யறாங்களோ இல்லையோ அவங்க ரைஸ் ஃபர்ஸ்ட் குக்கர்ல வைக்கிறாங்களோ இல்லையோ இது கோசம்பரி பண்ணிடுவாங்க இப்போ நீங்க எனக்காக ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணணும் கண்டிப்பா கொஞ்சம் உப்பு கொடுங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பா வெயில் காலத்துல சூட்டு தணிக்கிறதுக்காக ஒரு சாலட் நம்ம செய்ய போறோம் அதுவும் கர்நாடகால ரொம்ப பேமஸா இருக்கக்கூடிய கோசம்பரி நம்ம பண்ண போறோம் பெருங்காய் பொடி கொஞ்சம் கொடுங்க பெருங்காய் பொடி தேவையான அளவுக்கு இது என்னன்னா இதுல வந்து ரொம்ப சிட்டிக்கியா ஒண்ணு போடுவோம் ஆமா ஓகே அவ்வளவுதான் இது அந்த பக்கம் வச்சிருங்க இது வச்சுட்டு இது இங்க இருக்கட்டும் இது கேரட் இருக்குல்ல ஆமா கேரட்டும் சேர்த்துப்பாங்க இது வந்து ஆக்சுவலி ட்ரெடிஷ்னலா வந்து வெறும் வெள்ளரிக்காய் மட்டும்தான் பட் இப்ப இப்ப பல வருஷங்களா நானும் பாக்குறேன் கேரட்ட நிறைய சேர்க்கறாங்க சேர்க்கறாங்க தோல லைட்டா நம்ம சீவிட்டு இதையும் நம்ம துருவிக்க போறோமா எஸ் ஓகே இதுவும் ஆக்சுவலி ஒரு ஹாஃப் இது துருவினா போதும் இத வந்து சீவிட்டு துருவ போறோம் இல்லையா கட் பண்ணிட்டு அதிகமாக <laughs> வெயில் காலத்துல இப்ப வரைக்கும் இந்த வெள்ளரிக்கா அண்ட் கேரட்டை துருவி நாங்க வச்சிருக்கோம் 
ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி சாலட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே பச்சை பச்சை தானே போடுவாங்க நீங்க வந்து தாளிச்சு எல்லாம் ஆட் பண்ண போறீங்க இல்லையா அதுதான் இந்தியன் வெர்ஷன் சொன்னேன் ஓகே இந்தியால தாளிப்பு இல்லாம எதுவுமே இருக்காது எதுவுமே கிடையாது ஒரு பச்சடினா கூட நம்ம தாளிச்சு தான் நம்ம போடுவோம் இந்த பாருங்க இவ்வளவு புடியா கட் பண்ணுவோம் எஸ் குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா இந்த கோசம்பரி இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து உடனே பண்ணி உடனே சாப்பிடலாம் ஓகே ஆனா இது பண்ணி நீங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அப்படியே விட்டுருங்க ஓகே அதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டாதான் இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே அண்ட் அப்ப இந்த பச்சை மிளகாய் ஏனா எலுமிச்சம் பழம் பட்டுட்டதுனால ஆசிட் இல்ல இந்த பச்சை மிளகாயோட இந்த காரம் வந்து அடிஞ்சு போய் போட்டு <laughs> வெயில் காலத்தையும் சரி எல்லா சீசன்லயுமே அதுக்காகப்பு <laughs> பெருங்காயத்தோடு <laughs> வெரி <laughs> நைஸ் <laughs> 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 பாக்கும்போது அப்படியே சாப்பிடலாம் போல இருக்கு இந்த சாலட சோ கர்நாடகா மாநிலத்துல ரொம்பவே ஃபேமஸா இருக்கக்கூடிய கோசம்பரி நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் பச்சை பயிர் கோசம்பரி வல்டைக்காய் கோசம்பரி நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் பச்சை பயிர் நீங்க வந்து வேக வைக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லையா இல்ல இத நீங்க சுடுத்தணில ஒரு ஒன் அவர் ஊற போட்டாலே போதும் ஓ ஏன்னா கொஞ்சம் ஆறுற மாதிரி இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக <laughs> 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 வெள்ளரிக்காய் கோசம்பரி நொடி பொழுதுல நாங்க ரெடி பண்ணிட்டோம் அதுவும் முக்கியமா அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்ப குளிர்ச்சியாக கூடிய நிறைய உணவுப் பொருட்கள் இருக்கு அதாவது பச்சை பயிர் இருக்கு அதே சமயத்துல வெள்ளரிக்காய் இருக்கு அண்ட் ரொம்ப விட்டமின் சி அதிகமா இருக்கக்கூடிய கேரட்டும் இருக்கு சுத்தன விஷயங்கள் கலந்திருக்கக்கூடிய இந்த சாலட் பாத்தீங்கன்னா வெயில் காலத்துல சாப்பாட்டுக்கு நம்ம தொட்டுட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்பவே நல்லது அண்ட் இஞ்சி அதிகமா துருவி இருக்கிறதால டைஜன் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது ஸோ இந்த டைமே இப்பவே நீங்க உங்க வீட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப நான் டேஸ்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்கான டைம் வந்தாச்சு பட் செய்முறை விளக்கத்தை இப்ப நீங்க பாத்துட்டு வந்துருங்க செய்முறை 
முதலில் துருவிய வெள்ளரிக்காய் துருவிய கேரட் துருவிய இஞ்சி துருவிய தேங்காய் சேர்த்து நன்கு கலந்து கொள்ள வேண்டும் பின்பு தாளிப்பு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன் பின் வெள்ளரி கலவையுடன் பாசி பருப்பு லெமன் பச்சை மிளகாய் கலவையை சேர்த்து கொண்டு இறுதியில் தாளிப்பு பொருட்கள் சேர்த்து கொத்தமல்லி தூவி இறக்கினால் கோடை ஸ்பெஷல் கோசம்பரி தயார் வெள்ளரிக்காய் கோசம்பரி ஒரு <laughs> பாப்புலரான ஒரு ஃபுட் கர்நாடகாவில் தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்களுக்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஃபுட் ஹெல்தியான ஒரு ஃபுட் நீங்கள் சமைச்சு கொடுத்தீங்க டக் 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 டக்குன்னு முடிச்சுட்டோம் நன்றி 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 ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் உங்களுக்காகவே உங்களில் ஒரு இல்லை தரசி வந்து இங்கே சமைக்க போகிறாங்க லெட்ஸ் வெல்கம் மலர்விழி வாங்க 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 மலர்வி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லமா இருக்கேன் மலர்விழி எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க நான் வேலைச்சேரியிலேருந்து வரேன் என்னோட நேட்டிவ் பழனி ஓகே ஸோ பழனின்றதால வந்து பழனி சார்ந்த உணவுகள் எங்களுக்காக நீங்க சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க கண்டிப்பா அது இல்லாம நான் ஒரு ஃபுட் ப்ளாகர் ஓகே அதனால மில்லட் வெச்ச இன்னைக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டெசர்ட் ஒண்ணு அது நேம் வந்து பௌலி ஓகே அந்த டெசர்ட் பண்ண போறேன் பௌலி 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 னா என்ன சம்பந்தப்பட்ட அது ஒரு French word ஓகே ஆனா சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டெசர்ட் இது சவுத் ஆப்பிரிக்கன்ல கிடைக்கிற ஒரு ஸ்டிக்கி ரைஸ் வெச் பண்ணுவாங்க ஓகே ஆனா நம்ம ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப ட்ரெண்டியா இருக்கிற மில்லட் சிறுதானியம் வெச்ச அத ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப நல்லா வந்தது அத நம்ம நேயர்களுக்காக பண்ணலாம்னு வந்திருக்கேன் சூப்பர் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏனா நீங்க வந்து ஒரு ஃபுட் ப்ளாகர் உங்க கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை படுறோம் and அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு உணவை நீங்க சமைக்க போறீங்க மில்லட் வெச்சத சிறுதானியங்கள் வெச்ச உணவு <laughs> 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 ஆக்சுவலி வந்து பீனட் பட்டருக்காக இனிமே நீங்க வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உங்க வீட்லயே நீங்க ட்ரை பண்ணிடலாம் எப்படி பண்றதுன்றதுக்கான ஒரு சின்ன ட்ரையல் நாங்க பண்ணி காமிக்கிறோம் பீனட் பட்டர் கடையில வாங்கினீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சிவ் பட் இதுல வீட்டுல பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் இன்கிரீடியன்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ப்ரெட் இப்ப நான் வந்து ஆஃப் கப் பீனட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் வேர்க்கடலை ஓகே இதுக்கு வந்து சுகர் சுகர் எவ்வளவு சுகர் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஓகே சோ ஒரு ஹாஃப் கப் வேர்க்கடலைக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஓகே அந்த டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக ஓகே இத ஃபர்ஸ்ட் கிரைண்ட் மிக்ஸில வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும் பவுடர் மாதிரி ஓகே சோ பீனட் பட்டர் நாங்க வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் நீங்க வந்து கடையில தான் வாங்கிருப்பீங்க ஏனா குழந்தைகளுக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்து ஒரு ஃபுட் செய்யணும் நம்ம பிரெட்ல வந்து அப்படியே ஜாம் மாதிரி போடுறதுக்காக பீனட் பட்டர் நீங்க வாங்கிருப்பீங்க பட் வீட்லயே எப்படி செய்யறதுன்றதுக்காக ஒரு சின்ன செய்முறை நாங்க செஞ்சு காமிக்கிறோம் ஆக்சுவலி மலர்விழி வந்து ஒரு ஒரு எபிசோட் நீங்க எங்களோட இருந்தாலே போதும் நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நினைக்கிறேன் இது கூட வந்து இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆக்சுவலா பீனட் வேர்க்கடலை யூஸ் பண்றதுனால கடலை என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு குக்கிங் ஆயில் ஆனா வாசம் இல்லாத ஒரு குக்கிங் ஆயில் கோகோனட் ஆயில் எல்லாம் யூஸ் பண்ண கூடாது ஓடர் லெசன் சொல்லுவாங்களே வாசம் இல்லாத ஏதாவது ஒரு குக்கிங் ஆயில் நம்ம இப்ப ஃபார்ச்சுன் ஆயில் யூத்திக்கலாம் ஆயில் ஸோ லைட்டா நம்மளுடைய ஃபார்ச்சுன் சன்லைட் ரிஃபைன் சன்ஃபிளவர் ஆயில் 
ऐड पने कलाम ओरे टेबलस्पून ऑयल ऐड पन लाम ओरे टेबलस्पून ऑयल बोलते माँ या पर तेरे पे ना मारा चोना इधर पेस्ट मारे ना मक्कड़ चरों ओके सो आगे ना मैं बंदे इधर ग्राइंड पन अपरों Actually, peanut butter le na riya flavors parin le wow. Di teriyam boche. Wait le, ible isya sayila me. Two minutes le sayya kuriya. Idam peanut butter. Ah. Idu vande. Ipo na ma idu ready ay. Idu da idu teriyam na main ingredient. Adi to vande ipo na ma kanda rice ready ay kuk. Idu vande na inek millet topping ay thala saam ay arsiya cook pani ay thala kuk. One minute to ngay thala. Idu vande one cup saap ay thala kuk. Saam ay arsiya saadam one cup ay thala kuk. Okay. तो और एक कप पाती ना नंबर लोड़ी है साम में आरसी नाला वेग वच्ची जला वच्चर को ये पन नमक सेंजर पीनट बटर दे इधर कुला पोटर नो ओके तो द पीनट बटर आपने एल्ला थी में एल्ला थी में पोटर लां ये पन इन्ना कुछ इन्दर साम में आरसी सापाट के तेवी आना कुछ शुगर ऐड पनी कलां इन्ना का शुगर पर थ्री टू फोर टेबलस्पून शुगर ये ना उनका विरोपत्तिक तरह ना माध्यम वाले स्वीट कमियां वेनो ना निगा कौन सा स्वीट कमी आड़ तकला नहीं ना कौन सा अधिक मावे ना कुड़े आड़ तकला आना नाले टेबलस्पून कर दे इसके अंदर साला वाला वार को वाले कप सामान्य रसी काल कप पीनट बटर थ्री टेबलस्पून शुगर � now we are going to stuff on. Okay. Now we are going to stuff on. We are going to stuff on. We are going to mix it up. Now we are going to mix it up. Even if you are going to mix it up in your house, you are going to mix it up with white rice. If you are going to mix it up with white rice, you are going to mix it up with white rice. If you are going to mix it up with white rice, you are going to mix it up with white rice. If you are going to mix it up with white rice, आधा वंदे टेस्ट पनी तीरम तीरम वंगा केक रमाद्री पन्ना वेकन उंगल दा इन्ने की नम्मा मुखी मा पाक वेंडी ओर नहीं लिया सुपर सुपर आधे नाले इन्दे इधे पन्ना है निकन और मला ओर मीन द पोना रा सापार लकुड़ा इधे टक्कन ओर फाइव मिनट्स ला पीनट बटर रंदा दना हाँ इसे आप अने कुड़तर लाऊं लगकर ग्रेट सुपर � रोम्बा रोम्बा यूज़फुल आना और एक फ़ूड रोम्बा आदि का माना ऊटा चिप्स का लड़का कोड़ी और एक फ़ूड रेडी आए चिंगला रेडी आए चावला ना इधर वंदे नमक तन्नी ये लाओ उतनो पर मिक्स पन्नी कट्टे ये लाओ में इधर का मिक्स पन्नी टेर नो ना ना कट्टे ये लाई ना सा सिरदानिया सापड़ वंदे सीकरमा कट्टे Actually, when you have a dessert, you can use a refrigerator and light or a strawberry. It's soft and it's not good. This is morning. This is light. You can use a strawberry and cut it. You can use a strawberry. You can use a strawberry. You can use a strawberry. You can use a banana. 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 So, Bowley is ready for you. If you do not do it, you will be able to do it. You will be able to do it. Bye bye. 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 तो इन्हीं की निंगे ऐनक का अगर try पन्ना इन द बाउली अपनी ये कुर्तिंग ना test पनी पाकून रहो रास ऐने कोल आदि का मार के इप्पो निंगे सुनने के लिए strawberry banana आदि ये दुमे वैंडा अंग कुंजी में वेयर कर ले वैसे क्या पतिंग ला अम्मा आधा light ता आधा मेला तू बिटे soft टिंगे नाले और crunchy आ tasty आ रखो आरे नरा एक कच्चे so, now you have a taste of your body. Let's see how it is. 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 
இருக்குலயே ரொம்ப நல்லா இருக்கு थैंक यू பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்பவுமே நம்ம வந்து இட்லி தோசை இட்லி தோசை நிறைய பேர் உடைய வீட்டுல அது கம்ப்ளைண்டாவே இருக்கும் என்னமா நீ எப்ப பார்த்தாலும் தோசையே சொல்றீங்கமா அப்படிங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி சிறுதானியங்கள் வந்து நம்ம அதிகமா நம்ம சேர்த்துட்டோம்னா ஆரோக்கியமா இருக்கும் அதே மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்டா நம்ம சாப்பிடலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நம்ம சாப்பிடலாம் குழந்தைங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே எல்லாமே மீன்ட்டாங்களும் <laughs> இப்போ சில ஊரில் வந்து குளம் இருக்கும் குளத்து மீன் இருக்கும் சில ஊரில் ஆறு இருக்கும் ஆற்று மீன் இருக்கும் இப்போ நான் இருக்கிறதே அந்த ஆறு தாங்க ஸோ அந்த ஆற்றுல இருக்கிற மீனை தான் வந்து நீங்கள் சமைக்க போகிறோம் என்ன சமைக்க போகிறோம் யார் கூட சமைக்க போகிறோன்றதெல்லாம் பார்ப்போம் பக்கத்துலேயே தான் உட்காந்துருக்காரு அவங்க கூட பேசிடுவோமா வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் பிரபு 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 இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போகிறோம் இன்னைக்கு வந்து ஆற்று ஃபிஷ் ஃப்ரை ஆற்று மீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை ஆற்று மீன் ஆத்து ஆத்துல என்னென்ன மீன்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிடிச்சிருக்கிறது ஜிலேபி மீன் சார் ஜிலேபி ஜிலேபி மீன் ஜிலேபி மீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை இதான் அந்த ஜிலேபி மீனா ஆமாங்க சார் ஓகே இதே ஆத்துல பிடிச்ச இந்த ஜிலேபி மீனை தான் இன்னைக்கு சமைக்க போறோம் ஓகே இது எப்படி என்ன குழம்பா இல்ல ஃப்ரையா இல்ல இல்ல சார் ஆயில் ஃப்ரை ஆயில் ஆயில் ஃப்ரை மிளகாய்தூள்ரண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்டிண்ட
salt to taste. Uppu. Thevayana alavu uppu. Thevayana alavu uppu. Enga. Konjo fennel seed, sombu. Sombu. மீன் குறிக்கிறது அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச விஷயம் தான் பட் இந்த ஆத்து மீனோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா இன்னைக்கு நான் டேஸ்ட் பண்ண போறேன் அடுத்து பிளாக் பெப்பர் இருக்கும் பிளாக் பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சமைச்சிட்டு இருக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே எல்லாம் குட்டி குட்டி மீன்கள் வந்து என்னோட காலை வந்து கடிச்சிட்டு இருக்கு மசாஜ்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது அடுத்து வந்து கார்ன்ஃபிளார் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் கார்ன்ஃபிளார் அது பைண்டிங் ஏஜென்ட்காக அடுத்து கொஞ்சம் மைதா ஃபிளார் ஆல் பர்பஸ் ஃபிளார் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஒரு ஒரு தண்ணிக்கும் ஒரு ஒரு ஊர்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஊர்ல சமைக்கும் போது டேஸ்டா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊரோட தண்ணியும் வந்து அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமா இருக்கும் இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு பொள்ளாச்சியில இருக்கும் பொள்ளாச்சி தண்ணி வந்து இறனி தண்ணி மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தண்ணியில தான் நம்ம சமைச்சுட்டு இருக்கோம் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க உங்க சொந்த ஊர் எந்த ஊர் சொந்த ஊர் திருச்சிங் சார் திருச்சி திருச்சி சமையல் என்ன அதாவது வந்து சமையல் வந்து சில பேருக்கு வந்து ஒர்க்கா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஹாபியா இருக்கும் உங்களுடைய முதல் மனைவின் கூட சொல்லலாம் இல்லையா சமையல் தான் அவங்களுடைய முதல் மனைவி அவ்வளவு ரசித்து ருசிச்சு வந்து சமைக்கிறாரு அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் மீனை ஆல்ரெடி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கழுவி தான் வச்சுருக்கோம் இருந்தாலும் ஆற்று தண்ணியில் நான் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிக்கிறேன் இந்த மீனை கழுவி இந்த ஹோல்ஸ்லாம் நல்ல மசாலா போகிற மாதிரி ஃபுல்லாக மசாலா வந்து அப்ளை பண்ணுங்க சார் ஓகே அதாவது மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அங்கங்கே வந்து அது மாதிரி ஸ்லிப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுக்குள்ளேயும் மசாலா போகிற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லிட்டாரு <laughs> ஸோ அஞ்சு மசா அஞ்சு ஃபிஷ்ஷுக்கும் தேவையான மசாலா போட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் சோக் பண்ணி வைக்கணும் சார் அது நல்லா ஊற வைக்கணும் ஊற வைக்கணும் சார் ஊற மசாலா வந்து மீனில் போட்டு அந்த மசாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீனோட சேர்த்து ஊற வைக்கணும் ஊற வைக்கணும் ஸோ குக்கிங் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் உங்களோட குக்கிங் கெரியர் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சார் ஹோட்டல் படித்தது எல்லாமே வந்து திருச்சியில் 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 படித்தேன் ஸோ அங்கேருந்து என் கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க சார் ஒரு <laughs> 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 எவ்வளோ பெரிய ஆளாவனா இருந்துங்க ஆனால் வந்து நீங்கள் என் ஆஃப் த டே நீங்கள் வந்து வேலை செய்கிறது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்காக தான் அதையே நான் வேலையாக செய்கிறேன் அப்படின்னும் போது அதை லவ் பண்ணி பண்ணுறேன்னு அவ்வளோ பெருமையாக சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ அஞ்சு ஃபீஸ்க்கும் மசாலா போட்டாச்சு சார் ஸோ போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சலாம் தனியாக எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆற்றுல சமைக்கிற பெனிஃபிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு ஏதாவது பாத்திரம் வாஷ் பண்ணணும்னா கூட அப்படியே தண்ணியில் நம்ம கையிலே அப்படியே வாஷ் பண்ணிடலாம் போல் மசாலா போட்டு மீன் வந்து நம்ம ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு ஆமாம் சார் இன்னொரு 
ஸோ இதெல்லாம் வந்து மாத்தில் கிடைக்கிற மீன் கெளுத்தி அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெளுத்தி கெண்டை கெண்டை அது சில ரிவரில் கிடைக்குங்க சார் பட் அது டேமில் இப்போ வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டேம்லேயே வளர்க்க வளர்க்க வளர்ப்பு மீனும் இருக்கு வளர்ப்பு மீன் ஆனால் இது வந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஆற்றிலே இது ஆமாம் இந்த ஆற்றோட பேர் என்ன இது அம்பராம்பாளையம் ரிவர் ரிவர் அம்பராம்பாளையம் அம்பராம்பாளையம் இது வந்து ஆலியார் டேம்லேருந்து வர வர தண்ணி ஆமாங்க சார் அம்பராம்பாளையம் ரிவர் ஸோ ஆலியர் இங்கே பக்கம் தாங்க சார் ஆலியார் டேம் இங்கே பக்கம் தான் தண்ணி வந்து இப்போ ஆலியா டேம்லேருந்து கேரளா கேரளா ஆமாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ மசாலா தான் போட்டு இந்த மீன் வந்து பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது இப்படி பார்க்கும்போதே இது எப்பப்பா பொறிச்சு கொடுப்பீங்க சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு தோணுது பொறிச்சிருவோமா பண்ணிடலாங்க சார் ஓகே ஸோ அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கும் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுக்கலாமா இப்படி தண்ணிக்குள்ள ஊற வைக்கலாம் இல்லைங்க சார் வைக்கணும் மசாலா போட்டு அந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊற வச்சுருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மீன் வந்து நல்லா ஊறணும் ஆமா ஊற ஊற நல்லா இருக்கும் சார் அதிகபட்சமா ஆஃப் நேர் கூட வைக்கலாம் அரை மணி நேரம் வைக்கலாம் எவ்வளவு நேரம் ஊறுதோ அவ்வளவு நேரம் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம அந்த எண்ணெயை சூடு பண்ணிப்போமா சூடு பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கான ஒரு அழகிய கடாய் ஒரு சின்ன அடுப்பு வேற வச்சிருக்கீங்க போல வச்சு ஆமாங்க சார் டிராவல் பண்ணும்போது அந்த அடுப்பு எடுத்து போய் குக் பண்ணிக்கலாம் குக் பண்ணிக்கலாம் ஆமாங்க சார் ஓகே அது ஆன் பண்ணுமா பண்ணிடலாம் சார் போதுமா <laughs> ஸோ ஒரு லிட்டர் வந்து நம்ம ஃபார்ச்சுன் ஆயில் எடுத்துருக்கோம் ஃபார்ச்சுனில் சமைக்கும் போது ஃபுட் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் டேஸ்டியாகவும் லைட்டாகவும் இருக்கும் இந்த எண்ணெய் இப்போ நல்லா காய் நல்லா காய் சார் செஃப் என்ன காஞ்சிருச்சா காஞ்சிருச்சுங்க சார் சரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓகே காஞ்சிருச்சு இதாக வெயிட் பண்ணோம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இந்த மீனை வந்து நல்லா ஊற வச்சா நல்லா இருக்கும் ஊற வச்சு ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் மேலே ட்ரை ஆகிடுச்சு நல்லாவே ட்ரை ஆகிடுச்சு இல்லை மசாலா இப்போ பெரியாது ஓகே ஆ போடலாம் சார் ஆயில் சூடாகிறதுக்கு முன்னாடி போட்டோன்னா மீன் தனியாக மசாலா தனியாக பெருஞ்சியா ஸோ நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா அதில் வந்து வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிருக்குது நல்லாவே தெரியுது ஸோ அதை போட்டுருமா போட்டுலாம் சார் இன்னொன்று போடலாங்க சார் சார் மீனை ஒரு சைஸ் திருப்புறோம் சார் மீனை ஒரு பக்கம் திருப்புறோம் அந்த எண்ணெயில் மீன் பொரியும் போது ஆஹா கம கமன்னு அந்த வாசனை இருக்குது அருமையாக இருக்குது இந்த ஆத்தங்கரை ஓரமாக ஆத்தங்கரை இல்லை ஆற்றுக்குள்ளே இறங்கி இந்த மீனை சமைச்சு சாப்பிட்றதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆமாம் பொறிச்சா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் குக் ஆயிருங்க சார் ஒரு நாலு நிமிஷத்தில் குக் குக் ஆயிரு குக் ஆயிருக்கு நம்மளுடைய ஜிலேபி மீன் வறுவல் வந்து சுட சுட எனக்காக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஜிலேபி மீன் வறுவலை நான் சூடாக சாப்பிட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜிலேபி மீன் வறுவல் செய்கிறது எப்படி அப்படின்ற ஒரு சின்ன ரீ கேப் பார்த்துட்டு வாங்க செய்முறை முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில் எலுமிச்சை சாறு இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் சீரகத்தூள் கார்ன்ஃப்ளோர் சோம்பு பிளாக் பெப்பர் மைதா உப்பு சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு கலந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அந்த மசாலா கலவையை சேர்த்து இருபுறவும் மசாலாவை சேர்த்து சிறிது நேரம் ஊற வைத்து எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தால் சுவையான ஜிலேபி மீன் வறுவல் தயார் சுட சுட ஜிலேபி மீன் அருமையான ஒரு மனம் மீன் வறுத்து சாப்பிட்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் அது தெரியும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம் சாப்பிட்லாம் சார் நாக்கில் அப்படியே எச்சி ஊறுது மேலே வந்து கொத்தமல்லி அப்புறம் எலுமிச்சை மலம்லாம் வச்சுருக்கீங்க அந்த மீன் எப்படி குக் ஆகிருக்கு நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம் இப்போ தான் அந்த மீனை வந்து நம்ம பொறிச்சோம் அவ்வளோ சூடாக இருக்குது ஆஹா இந்த ருசியை வந்து எப்படி சொல்கிறது அப்படியே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் போல் ஆஹா இந்த ருசி எப்படி சொல்கிறது இல்லை அந்த பெப்பர் போட்டீங்க இல்லையா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது நீங்களும் நாக்கா அப்படிலாம் பண்ணுறீங்க சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஓகே
நீங்க செஞ்ச மீனை நீங்களே சாப்பிடுங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு செஃப் ஓகே அப்படியே உட்காந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த மீனையே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம் போல ஓகே அந்த மாதிரி வந்து அவ்வளவு அருமையா சமைச்சிருக்கீங்க கேட்ட கொடுங்க எல்லாத்தையும் நீங்களே சாப்பிட்டு சாப்பிடுங்க சரியா எனக்கு தான் இந்த ரெண்டு மீனுமே ஓகே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஒரு சூப்பரான டிஷ் பார்த்தோம் இல்லையா சூப்பரான லொகேஷன் சூப்பரான டிஷ் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் லொகேஷன்ல சூப்பர் டிஷ்ஷோட நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு தீர சிஸ்டர் சதனமா ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான प्रिपरेशन பண்ண போறேன் இந்த டிஷ்ஷோட பேர் என்ன கேட்டீங்கன்னா பச்சை பட்டாணி தயிர் பச்சடி அதாவது நம்ம யூஸ்ல பச்சடி வச்சு நம்ம நிறைய பண்ணிருப்பீங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த பச்சை பட்டாணி கொஞ்சம் லைட்டா மேஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே டைம் முழு பட்டாணியை போட்டு கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டைல்ல ஒரு பச்சடி பண்ண போறோம் அது எப்படி பண்றது பார்ப்போம் அதுக்கு மீடி இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாமா பச்சை பட்டாணி தயிர் பச்சடி தேவையான பொருட்கள் பச்சை பட்டாணி கால் கப் பச்சை மிளகாய் மூன்று காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் ஐடி ஃப்ரெஷ் புட் தயிர் அரை கப் கடுகு சிறிதளவு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு என்னங்க இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க ஆனா இதோட ஸ்பெஷல் இன்னொன்று ஸ்பெஷல் கேட்டீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண போகிற தயிர் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஐடி ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கேர்ட் அதாவது நம்ம ஐடி ஃப்ரெஷ் ஃபுட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வர தயிரை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி ப்ரிப்ரேஷனு இந்த தயிரில் வந்து உங்களுக்கு க்ரீமியாக இருக்கும் நேச்சுரலாக இருக்கும் இதில் எந்த ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் இந்த நேச்சுரலாக இருக்கும் க்ரீமியாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் எந்த ஒரு பெர்சிவிட்டியும் இல்லை ஸோ நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கேர்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இந்த ஃபார்ச்சுன் சன்லைட் ரீஃபண்ட் ஆயில் எண்ணெய் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தாளிப்பு வந்து என்ன கேட்டால் கடுகு சீரகம் காஞ்ச மிளகா தாளிச்சுட்டு கொஞ்சம் கருவப்பில் போய் தாளிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் நான் க்ரீன் பீஸ் வந்து இங்கே ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்கேன் இந்த க்ரீன் பீஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக மேட்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இந்த மேட்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ரெகுலராக கேர்டு என்ன யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்குது ஐடி ஃப்ரெஷ் நேச்சுரல் கேர்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கரெக்டான புளிப்பு தன்மை கரெக்டான அந்த டேஸ்ட்டு கரெக்டான க்ரீமி டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதனால தான் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு இந்த கேர்டை யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு போட்ட உடனே நல்லா டப் டப்னு நல்லா பொறிஞ்சு வரும் பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் சீரகம் ஒன்ஸ் கடுகு போட்ட பிறகு சீரகம் போடுங்க ரெண்டு டூ கதை நீங்கள் ஆட் பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஓகே இந்த மஞ்சள் தூள் போட்ட உடனே ஃபஸ்ட்டு பச்சை பட்டாணி போடணும் இந்த பச்சை பட்டாணி போட்டு நான் வதக்குறேன் கொஞ்சமாக தனி ஆட் பண்ணலாம் நம்ம எப்பவுமே பச்சடி பண்ணும்போது ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த பச்சை பட்டாணி பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பச்சை பட்டாணி லைட்டாக நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுறேன் அதாவது காஞ்ச பச்சை பட்டாணி இல்லை இந்த பச்சை பட்டாணி ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணியை பாயில் பண்ணிவிட்டு இந்த தாலிப்போட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அந்த மஞ்சள் தூள் எதுக்காக போட்டிருக்கேன்னா இந்த பச்சை பட்டாணியோட அந்த பச்சை வாசனை போடுறதுக்காக தான் மஞ்சள் தூள் இதில் ஆட் பண்ணணும் இதுக்கு பிறகு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இந்த பச்சை பட்டாணியும் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் தேங்காய் பேஸ்ட் தேங்காய் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் பச்சை பட்டாணி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா தேங்காய் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் நல்லா அப்படி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் அந்த தேங்காய் அந்த பச்சை பட்டாணி டூ கதராக வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த கேர்டு இதில் ஆட் பண்ணி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான் சரிங்களா ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தடு வீட்டில் யாராவது ஸ்பெஷலாக கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா அந்த டைமில் அந்த க்ரீன் பீஸை போட்டு ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் க்ரீனிஷ் கலர் இந்த கேர்டு ரெடி பண்ணுங்கள் இந்த பச்சடி ரெடி பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு ஐடி நேச்சுரல் ஃப்ரெஷ் கேர்டு யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இந்த கேர்டு
இந்த நேச்சுரல் கோட் இப்போ இந்த கோட் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணணும் எடுத்துனே கோடை நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ண வேண்டாம் தேவைனா திருப்பி ஆட் பண்ணலாம் நல்லா ப்ராப்பராக மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்னும் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த கேர்டை வந்து நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இதில் கூட ஆட் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீங்கள் சே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் இந்த ஹாட்டில் வந்து எப்பவுமே கேர்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேர்ட் ஆகிடும் பேசிக்காக இந்த புளிச்ச தயிர் நீங்கள் போட்ட உடனே கேர்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி தயிர் வந்து எந்த ஒரு புளிப்பும் இல்லை எதுவும் இல்லை கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கிறதுனால நான் தயிர் கேர்ட் ஆகாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போது கொஞ்சம் லைட்டாக கார்னிஷ் பண்ணுறேன் இந்த ஐடி நேச்சுரல் கோடை வச்சு சும்மா ஜஸ்ட் லைட்டாக மேலே போட்டு அப்படி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி வச்சுன்னா ரீக்கா பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு சீரகம் காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் தூள் அதனுடன் அரைத்த பச்சை பட்டாணி உப்பு சேர்த்து தயிர் சேர்த்து நன்கு கிளறி இறக்கினால் சுவையான பச்சை பட்டாணி தயிர் பச்சடி தயார் எனக்கு ஹரிக்கா பார்த்துட்டீங்களா ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் ஒரு குட் குவாலிட்டியான ஒரு கோடு ஐடி ஃப்ரெஷ் நேச்சுரல் கோடு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ம்ஹூ பிரமாதம் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இது ஒரு ஈஸியான ப்ரிப்ரேஷன் இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய இந்த சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் தெரியாமல் இருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலும் அந்த க்ரீன் பீஸை போட்டு எப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் சொல்லி நான் ட்ரையல் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த ரெசிபி நல்லா சூப்பராக வந்தது இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் ஒரு சுவையான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரை உங்கள் இடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷெப் தினா இது ஹாஜிரப்பட்டி பவர் பிரை ஃபார்ச்சுன்ஸ் அண்ட் லைட் ரீஃப